সতীমায়ের একান্ন শক্তিপীঠের মধ্যে সবথেকে শক্তিশালী হল ভারতের আসাম রাজ্যে গুয়াহাটির নিকটে নীলাচল পর্বতে অবস্থিত কামাখ্যা মন্দির বলা হয়ে থাকে যে এখানে সতী মায়ের জনিদেশ এসে পড়েছিল তো সেই কারণে এখানে কোনো রকম মূর্তি পুজো করা হয় না তার পরিবর্তে এখানে জনি পুজো করা হয় মন্দিরের ভেতরে গর্ভগৃহে জনি রূপ একটি পাথর রয়েছে এবং তা সবসময় সিক্ত থাকে এখানে আসা সমস্ত ভক্তবৃন্দদের কামনা বাসনা সমস্ত কিছু পূর্ণ করেন মা কামাখ্যা দেবী তা সেই কারণে এই মন্দিরের নাম রাখা হয়েছে কামাখ্যা মন্দির তাই বন্ধুরা আজকে আমরা আপনাদের সামনে কামাখ্যা মন্দিরের যাবতীয় তথ্য আপনাদের সামনে শেয়ার করব কিভাবে যাবেন কোন হোটেলে থাকবেন খরচ কত পড়বে যাবতীয় ট্রাভেল ইনফরমেশন নিয়ে হাজির হয়েছি এই ভিডিওতে তো চলুন বন্ধুরা শুরু করা যাক সবার প্রথমে আসি লোকেশনে কথা তো কামাখ্যা মন্দির আসাম রাজ্যের রাজধানী গুয়াটি শহর থেকে মাত্র সাত থেকে আট কিলোমিটার দূরে নীলাচল পর্বতের উপরে অবস্থিত এই কামাখ্যা মন্দির আপনারা গুয়াটি স্টেশন থেকে ওলা উবের বাস অটো ট্যাক্সি সমস্ত কিছু পেয়ে যাবেন খুব সহজেই আপনারা এখানে পৌঁছে যেতে পারেন যদিও কামাখ্যা মন্দির সব থেকে কাছের স্টেশন হলো কামাখ্যা জাংশন কিন্তু এখানে সমস্যা হলো যে এখানে সমস্ত মেল এক্সপ্রেস ট্রেন দাঁড়ায় না তাই বন্ধুরা আমি আপনাদের সাজেস্ট করব যে আপনারা গুয়াটি স্টেশনে নামুন এখান থেকে আপনারা সমস্ত কমিউনিকেশান পেয়ে যাবেন এরপরে আসি বন্ধুরা হোটেলের কথায় আপনারা যদি কামাখ্যা মন্দির শুধু দর্শন করতে আসেন আপনাদের বেটার হবে যে কামাখ্যা মন্দিরের আশেপাশে একাধিক হোটেল আছে আপনারা সেই হোটেলেই থাকতে পারেন নীলাচল পর্বতের উপরে প্রাকৃতিক সুন্দর শোভাও আপনারা অ্যাডভান্স পেয়ে যাবেন পাশে ব্রহ্মপুত্র নদী বয়ে চলেছে কিন্তু আপনারা যদি কামাখ্যা মন্দিরের সাথে সাথে গুয়াটি শহরটাও ঘুরতে চান আর তাছাড়া বলা হয়ে থাকে যে মন্দির কামাখ্যা মন্দির দর্শন করার আগে উমানন্দ মন্দির দর্শন করা উচিত উমানন্দ মন্দির হলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ব্রহ্মপুত্র নদী তার উপরে মন্দিরের মধ্যে অবস্থিত এই দ্বীপের মধ্যে এই শিব মন্দির উমানন্দ মন্দির তো এই মন্দিরেও আপনাকে অবশ্যই দর্শন করা উচিত তো সেক্ষেত্রে আপনারা চাইলে আপনারা গুয়াটি শহরেও থাকতে পারেন গুয়াটি শহরের কাছে অবস্থিত পল্টন বাজার বলে জায়গা রয়েছে এই যে পল্টন বাজার এখানে আপনারা একাধিক হোটেল আপনার বাজেট অনুযায়ী হোটেল আপনারা পেয়ে যাবেন কিন্তু আমাদের কথা বলে আপনাদের আগে একটা ভিডিও দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলাম যে আমরা রিভারে গেস্ট হাউসে ছিলাম অত্যন্ত ভালো হোটেল ছিল ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে অবস্থিত এবং শহরের ভিড় ভাড় থেকেও একটু দূরে খাড়গুলিতে অবস্থিত অপরূপ সুন্দর হোটেল এর ভিডিও অলরেডি আমাদের চ্যানেলে আছে আপনারা দেখে নিতে পারেন আপনাদের পছন্দ আমরা গয় বিপো থেকে অনলাইনে বুক করেছিলাম আপনারা চাইলে গিয়েও পল্টন বাজারও একাধিক হোটেল গিয়ে বুক করতে পারেন কিংবা আপনারা মন্দিরের কাছেও বুক করতে পারেন এটা আপনাদের চয়েস সকাল সকাল আমরা গুয়াহাটি স্টেশন এসে পৌঁছে গেছি কলকাতা সহ সারা ভারতব্যাপী একাধিক ট্রেন আছে যা গুয়াহাটি স্টেশন পর্যন্ত যায় ট্রেন থেকে নেমে ওভার ব্রিজ ধরে স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে আসুন বাইরে বেরিয়ে আপনি একাধিক অটো ট্যাক্সি ওলা উবের র্যাপিডো একাধিক মাধ্যম পাবেন যা স্টেশন থেকে আপনাকে মায়ের মন্দির পর্যন্ত নিয়ে যাবে কিন্তু যদি সব থেকে সস্তায় যেতে চান স্টেশন থেকে দু পা হাঁটলেই আপনারা মেন রোড পেয়ে যাবেন সেখানে বাস আপনারা সব থেকে চিপেস্ট মাধ্যম হতে পারে সকাল সকাল ডাইরেক্ট মন্দির পর্যন্ত বাস পাইনি আমরা নীলাচল পর্বতের নিচে পর্যন্ত বাস পেয়ে গেছি আমরা তাতেই চেপে পড়েছি বাস ভাড়া অত্যন্ত সস্তা মাত্র পনেরো টাকা গুয়াহাটি শহরের বাস পরিষেবা খুবই ভালো কলকাতার মতো বাদুর ছড়া পরিস্থিতি এখানে হয় না তাই আমরা অপরূপ সুন্দর এই গুয়াহাটি শহরটাকে দেখতে দেখতে সামনের দিকে এগিয়ে চললাম পাশে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ব্রহ্মপুত্র নদী বাস থেকে নেবেই দেখবেন একাধিক ম্যাজিক কিংবা শেয়ার কার্ড দাঁড়িয়ে রয়েছে তাতে চেপে পড়ুন মাথা পিছু ভাড়া মাত্র কুড়ি টাকা নীলাচল পর্বতের এই অপরূপ সুন্দর প্রাকৃতিক শোভা দেখতে দেখতে আমরা মায়ের মন্দিরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি নীলাচল পর্বতের যত ওপরের দিকে উঠছি অপরূপ সুন্দর গুয়াহাটি শহরটা আমাদের কাছে পুরো পরিষ্কার হয়ে উঠছে বন্ধুরা ম্যাজিক আপনাকে এখানে নামিয়ে দেবে সামনেই মন্দির বাকি পথ আপনাকে পায়ে হেঁটে সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে মন্দির পর্যন্ত আপনাকে যেতে হবে তাই আপনারা জুতো চপ্পল এখানেই খুলে নেওয়া বেটার হবে কেননা মন্দিরের ভেতরে তো জুতো চপ্পল নিয়ে যেতে দেবে না জুতা চপ্পল রাখার জন্য দুটো পথ আছে এক হলো মন্দিরে যাওয়ার পথে যে সমস্ত দোকানগুলি পোষাতে দোকানগুলি আছে সেগুলো আপনাদের ডাকবে যে ফ্রিতে জুতো চপ্পল রাখুন কিন্তু আসলে সেগুলো ফ্রি নয় এই সমস্ত দোকান থেকে আপনার পোষাদের সামগ্রী যে সমস্ত কিনবেন তার পরিবর্তে এরা জুতো চপ্পল রাখতে দেবে আর দ্বিতীয় পথ হলো মন্দিরের তরফ থেকে করা এই বিল্ডিংটি এখানে আপনারা সম্পূর্ণ ফ্রিতে আপনার জুতো চপ্পল রাখতে পারবেন এই বিল্ডিংটি বন্ধুরা আপনারা ভালো করে দেখে নিন মন্দিরে যাওয়ার পথে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার আগে রাস্তার ডান দিকে এই বিল্ডিংটি আপনারা পেয়ে যাবেন এখানে আপন
শুধু তাই নয় বন্ধুরা এই বিল্ডিং এর লকার ফ্যাসিলিটিও আছে যারা ব্যাগপত্র নিয়ে আসে তাদের জন্য এখানে লকার ফ্যাসিলিটি করা হয়েছে বন্ধুরা আপনারা যেমন জানেন যে আমরা স্টেশন থেকে ডাইরেক্ট মন্দিরের পথে এসেছি সেক্ষেত্রে এই লকার ফ্যাসিলিটি আমাদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উপকারী হয়েছে ব্যাগপত্রগুলো রাখা যাচ্ছে কেননা মন্দিরের পাশে যে সমস্ত দোকানগুলো আছে সেখানে তো ব্যাগপত্র রাখা যায় না সেক্ষেত্রে এটা অত্যন্ত একটা ভালো উদ্যোগ মন্দিরের তরফ থেকে ফ্রি অন্য সেবা ফ্রম কামাখ্যা টেম্পল কামাখ্যা মন্দিরের উদ্যোগে এখানে দুপুর বারোটা থেকে তিনটে পর্যন্ত ভক্তদের খাওয়ানো হয় দেখতে দেখতে আমরা মন্দিরে যাওয়ার জন্য সিঁড়ির কাছে আমরা চলে এসেছি এখান থেকে মন্দিরের প্রবেশ দেওয়ার পর্যন্ত আপনাকে এই সিঁড়ি ভেঙে যেতে হবে যেহেতু নীলাচন পর্বতের একদম মাথায় কামাখ্যা মন্দিরের অবস্থান সেই কারণে আমাদের এই সিঁড়ি ভেঙে বাকি পথ আমাদের অতিক্রম করতে হবে ঝাঁ চকচকে মার্বেল পাথর দিয়ে বাঁধানো অপরূপ সুন্দর এই সিঁড়ি এই দীর্ঘ সিঁড়ি দেখে বন্ধুরা ভয় পাবেন না কামাক্ষা মায়ের নাম করে সামনের দিকে এগিয়ে চলুন জয় মা কামাক্ষা যাতে না হয় তাই বন্ধুরা সকাল সকাল এসেছিলাম তাও দেখুন বন্ধুরা কি লম্বা লাইন পড়ে গেছে সকাল সকাল কামাখ্যা মন্দিরে সারা বছরই কম বেশি ভিড় থাকে মোটামুটি আপনাকে পাঁচ থেকে ছ ঘন্টা হাতে সময় নিয়ে আসতেই হবে আর যদি আপনি ভিড়ে দাঁড়াতে না চান তাহলে আপনাদের জন্য ব্যবস্থা আছে ভিআইপি টিকিটের ব্যবস্থা পাঁচশো এক টাকার বিনিময়ে আপনারা ভিআইপি টিকিট পেয়ে যাবেন দীর্ঘ পাঁচ ঘন্টা লাইনে দাঁড়ানোর পর শেষ পর্যন্ত আমরা মন্দিরের গর্ভগৃহ পর্যন্ত পৌঁছালাম এবং মায়ের দর্শন হলো আগেই আমরা বলেছি যে এখানে কোনো রূপ মূর্তি পুজো করা হয় না মূর্তির পরিবর্তে জনি রূপ একটি পাথরের পুজো করা হয় পাথরের মাঝখানটা গর্থবিশিষ্ট এবং যেটা সবসময় শিখত থাকে জুন মাসে অম্বুবাচি মেলা চলকালীন তিন দিন ব্যাপী মন্দিরের মুখ্য দ্বার বন্ধ থাকে বলা হয়ে থাকে যে এই সময় দেবী ঋতুমতি হন এই কারণে এই জনিটি লাল রক্তে ভরে যায় শুধু তাই নয় মন্দিরের পাশের পুকুর এবং ব্রহ্মপুত্র নদীও লাল রক্তে পূর্ণ হয়ে যায় প্রতি বছর জুন মাসে অম্বুবাচি মেলা চলাকালীন এখানে হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হয়ে থাকে মন্দিরের এই পেছন দিকে দুর্বল হৃদয়ের ব্যক্তিরা ভুলেও আসবেন না কারণ এখানে অবস্থিত বলিঘর এখানে নিষ্পাপ নিরাপরাধ পশুদের বলি দেওয়া হয় অনেক ভক্তদেরই মানসিক থাকে এবং সেই মানসিক পূর্ণ হলে এখানে এসে তারা পশু বলি দেয় এবং এই সংখ্যাটা অনেক এটি একটি পৌরাণিক রীতি অতি প্রাচীনকাল থেকে আমাদের সমাজে এই রীতি চলে আসছে কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে বর্তমানকালে আমি এই রীতি সমর্থন করি না জননী জন্মতাত্রী মা কামাখ্যা দেবী কিভাবে এই নিরাপরাধ পশুদের বলিতে সন্তুষ্ট হতে পারেন এ বিষয়ে আপনাদের মতামত কি ভিডিওটি পজ করে অবশ্যই বন্ধুরা নিচে কমেন্টসে এ বিষয়ে আপনার মতামতটি অবশ্যই জানাবেন আমরা জানতে চাই যে বর্তমানকালে আমাদের সমাজে এই বলি প্রথা নিয়ে আমাদের মধ্যে কি চিন্তাধারা রয়েছে আমি প্রত্যেকের কমেন্টস পড়ব এবং প্রত্যেকের মতামতকে আমি সম্মান জানাই অবশ্যই নিশ্চয়ই আপনারা কমেন্টস অবশ্যই করবেন 
উত্তর পূর্ব ভারতের সবথেকে প্রসিদ্ধ এবং জাগ্রত মন্দির হল মা কামাখ্যা মন্দির বলা হয়ে থাকে মা কামাখ্যা মন্দির দর্শন না করলে উত্তর পূর্ব ভারত ভ্রমণই অসম্পূর্ণ থেকে যায় সকাল আটটার সময় লাইনে দাঁড়িয়েছি পুজো দিয়ে বেরোতে এখন বাজে দুপুর দুটো প্রচুর খিদে পেয়েছে বন্ধুরা বাইরে বেরিয়ে বাস ধরে সোজা হোটেল যাওয়া যাক হোটেল আমরা অনেক আগে অনলাইনে গয়বিবু থেকে বুক করে নিয়েছিলাম হোটেলের নাম রিভারবে গেস্ট হাউস এই হোটেলের রিভিউ অলরেডি আমাদের চ্যানেলে আছে চাইলে অবশ্যই দেখে নিতে পারেন আজকের আমরা এই হোটেলে খাওয়া দাওয়া করে রেস্ট করব আগামীকাল গুয়াহাটির আরেকটি উল্লেখযোগ্য মন্দির উমানন্দ মন্দিরের দর্শনে আমরা যাব সেই ভিডিওটি অবশ্যই দেখবেন তাই নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে নোটিফিকেশান বেলটি অন করে দিন পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য তাহলে বন্ধুরা দেখাবে পরের ভিডিওতে ভালো থাকবেন টাটা